يعني اللي ينظر للحكومة اليوم يجد صعوبة كبيرة جدا في الربط ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت صدقا حكومة مختلفة تماما 25 ابريل 2016 اعتمد مجلس الوزراء رؤية السعودية 2030 نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي حوار للأمير محمد مع ترك الدخيل يوم للتاريخ وصف لي شعورك في ذاك اليوم وإيش صار بعدها صدقا كانت ثلاثة شهور عصيبة جدا جدا مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الفكرة كانت أنه إحنا أكبر مصدر نفط في العالم أو أحد أكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت ليش ما نكون مصدرين للطاقة اللي فهد أنا قلت لك مناطق خاصة وليست مناطق اقتصادية خاصة وقتها وجدت الطرح غريب ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصورة بالضبط هذا سقراط من إذاعة الثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي على مدى أكثر من 120 حلقة حكينا حكاية الرؤية ومبادراتها ومشاريعها وأجهزتها واليوم نحكي حكاية الرؤية نفسها كيف ولدت كيف تبلورت كيف تطورت كيف صممت خططها التنفيذية وكيف تتم متابعتها وضيفنا لهذه الحلقة هو معالي الدكتور فهد تونسي المستشار بالديوان الملكي والأمين العام للجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المظلة المسؤولة عن هذه الرؤية الحلقة مميزة جدا لأنها حكت كواليس ولادة هذه الرؤية من أول مرة طرحت الرؤى والتوجهات إلى مرحلة تطويرها إلى وثيقة مكتوبة ونقاشها وتحديد محاورها وتحديد ركائزها إلى إطلاقها للمجتمع إيش صار بعد هذا الإطلاق سؤال كيف ننفذ الرؤية ماذا نتج عنا من برامج ومبادرات تكلمنا على أهم التحديات في تحقيق الرؤية خلال السبع سنوات الماضية أهم المتحقق في الرؤية على محاورها الثلاثة المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح في النصف الأول من رحلتنا اللي هي السبع سنوات الماضية ضيفنا أكمل في هذه السنة عشر سنوات يعمل مع الأمير محمد فكانت فرصة ذهبية أننا نتعرف على أهم السمات القيادية للأمير محمد ونختم فيها حوارنا المميز شكرا للراعي الرسمي شركة صفا أترككم مع الحوار حياك الله أبو عبد الله شرفتنا ونورتنا شكرا لك يا عمر سعيد بوجودي معك أبو عبد الله حتى مكان التصوير اخترت يكون على البحر وش قصتك مع البحر <تصفيق> البحر يعني يمكن شيء لازمني من طفولتي مكان أجد نفسي فيه بشكل كبير الحمد لله و مؤخرا صار مكان يربطني كثيرا بعائلتي سو اي وقت فراغ عندي هتلاقيني دائما احاول ان انا اكون في البحر واولادي يحبوا البحر بنفس الطريقه فشيء مشترك بيننا يجمعنا لذلك له مكانه كبيره جدا في قلبي واخر جزر وش كانت وين كانت او وين كانت اخر جزيره رحتها كانت شمال مشروع البحر الاحمر جزيره فيرجن فيها ايكو سيستم غريب من نوعه مشروع البحر الاحمر عباره عن بحيره تقريبا 50 كيلو في 200 كيلو وعندها مجموعه من فتحات التنقيه يسموها ميزاب هذه الاماكن ايكو سيستم بيولوجي عجيب جدا لانه مع المد والجزر تفضي البحيره كل يوم وترجع تتعبى من هذه الميازيب و البحيره طبعا تقصد المنطقه الواسعه اللي جزر البحر الاحمر تحيط فيها مضبوط البحيره أيه بحيره طبيعيه بحيره طبيعيه هي كورال ريفز بينها في النص بحيره طبيعيه مور ليس فلما تفضي وتملي كل يوم تخرج النيوترينز وترجع فبالتالي جاذبه للاسماك الكبيره فايكو سيستم جميل جدا وعجيب صراحه انت اخر جزيره كنت شمال مشروع البحر الاحمر انا اخر جزيره كنت في جنوب هذه البحيره م-م. جزيره شيبارا جيت قبل امس من 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 مشروع البحر الاحمر واعتقد انه هذه اجمل جزيره قد شفتها في حياتي جزيره شيبارا موضوع ال 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 المانغروف واشجار المانغروف المحيطه وتداخلها مع مع الرمال وبعدين 
منطقة الشعب المرجانية اللي قاعدة مسوية كذا كأنها طوق على حول الجزيرة درجات المياه شفنا درجات مياه يعني كان معنا في الهليكوبتر بنت هي الوحيدة اللي قدرت تسمي درجات المياه لأن احنا كأولاد قاعدين نشوف أزرق بس ما هو أزرق واحد يعني في أزرق غامق وأزرق فاتح وأزرق أفتح من الفاتح كان منظر جبار جدا آه، أنت أبو عبد الله أمين أمين شر... مجلس إدارة شركة البحمة ولا لا؟ صحيح آه، يعني متحمسين مرة متحمسين لهذا المشروع والله وأنا متحمس جدا جدا لهذا المشروع أعتقد أنه حيحدث نقلة نوعية في المعروض للسياحة الداخلية السائح السعودي نشأ وكبر أنه عنده فرصة أنه يشوف أفضل أماكن في العالم وعنده الخيار فكان التحدي الحقيقي بالنسبة لقطاع السياحة في المملكة أنه إحنا نوفر خيارات تنافس أفضل ما هو موجود في العالم أنا أعتقد أنه مشروع البحر الأحمر في هذا الفئة من البشرية بإذن الله طبعا من بين عشرات القبعات اللي عندنا الله يعطيك العافية قاعد تتولاها إحنا اليوم نتكلم على قبعة مميزة ومهمة وذات ارتباط وثيق ببودكاست سقراط قبعة أمين عام اللجنة اللجنة الاستراتيجية في مجلس شخص هذا التنمية اللي هي مسؤولة عن الرؤية بشكل عام احنا صورنا أكثر من 120 حلقة مع قادة التحول نحكي حكاية الرؤية اليوم حال الوقت أن نحكي حكاية الرؤية نفسها من ولادتها كفكرة إلى تطوراتها إلى وين وصلنا اليوم فيها فمن وين تحب تبدأ؟ أم يمكن أفضل نقطة للبداية هو الاجتماع الأول لمجلس الاقتصاد والتنمية أم منذ أن تولى الملك سلمان الله يحفظه سدة الحكم كان أحد أول القرارات اللي اتخذت تشكيل مجلسين إلغاء عدد من المجالس اللي كانت موجودة وقائمة 12 مجلس وبعدين إنشاء المجلسين هذا كان أول لقاءك مع الأمير ولا كان في شيء قبله؟ لا أنا قبلها كنت أعمل مدير إدارة المجالس واللجان في ديوان سمو ولي العهد انضميت للعمل في عام نهاية 2012 بداية 2013 كمدير لإدارة اللجان والمجالس اللي كان الملك سلمان وقت ما كان ولي عهد في ذاك الوقت يرأس مجالسها استقطبت للعمل من خلال عملية استقطاب محترفة صراحة شركة كلمت معايا وطلبوني لعمل انترفيو مع سمو ولي العهد وفي وقتها سمو رئيس ديوان ولي العهد الأمير محمد وبدأت العمل من هناك وبعدين كان أول لقاء معه هذا كان اول لقاء مع سمو الامير محمد وش تذكر من هذاك اللقاء لانه يعني هذا اللقاء قبل تولي الملك سلمان وقبل اعلان الرؤيه بشكل رسمي فاكيد في كواليس في ارهاصات بينت من ذاك اللقاء دخلت على طول العمر في مكتبه وفي ديوان ولي العهد في ذاك الوقت موقف مهيب مكان مبهر بدون ادنى شك بس الاهم من هذا كله كان لقاء سموه نفسه كان مبهر لابعد حد بدا بطريقه تقليديه انترفيو زي زي اي انترفيو في اي مكان ثاني بعد كده وصلنا لمفترق الطريق سمو سالني بعض الاسئله عن تاريخ المهني اعمال السابقه طلع على السيره الذاتيه وما الى ذلك وبعدين عرض علي العمل فانا داخل اصلا متردد وابغى فرصه اني انا افكر في الموضوع ف كان مفاجئ جدا بالنسبه لي السؤال هذا وبدات اسال يعني كان لازم ارد في وقتها فبدات اسال ليش انضم الى العمل الحكومي؟ هنا صراحه شفت جانب مبهر من سمو الله يحفظه، كان اول شيء مستشعر لكل التحديات اللي في البلد صريح جدا في طرحها وكان الله يحفظه في شجاعه مختلفه في الطرح ورغبه في التغيير من مكان قيادي بصراحة فكرت في نفسي يعني إذا شفت هذا الأمر وما سعيت أن أنا أحاول أن أنا أدعم هذا الفكر المستنير صراحة في وقتها أكون مقصر في حق بلدي فكان بداية الانضمام لهذا السبب وكان في توافق فكري عالي جدا أنا في القطاع الخاص كنت أعمل في مجال حوكمة الشركات الحوكمة في القطاع العام في المملكة عندنا ما كانت موجودة فكونها جهة حكومية سيادية تتكلم عن حوكمة مجالس ولجان بالنسبة لي كان جديد حتى القطاع الخاص في ذاك الوقت ترى ما كان مرة صحيح. متقدم في المعايير يعني هيئة سوق المال هي اللي فرضتها وبدأت تنشرها وزارة التجارة كذلك بس 2012-2013 حتى القطاع الخاص مو بكله يحكي لغة الحوكمة صحيح القطاع الخاص لو ما كانت جهود هيئة سوق المال في أن هي تفرض الأمر هذا بشكل أو بآخر ولا ننسى في جانب المستثمر المستثمر يرغب في الحوكمة فكان في دعم لكن القطاع الحكومي إيش يدفع أنه هو يسوي حوكمة إلا وجود فكر مستنير من فوق يعني كان واجب وطني أن أنا أنضم 
والحقيقه يعني خير احمد الله عليه الى اليوم وبعد سنتين من العمل ما قبل تولي الملك سلمان الله يحفظه في بدايه توليه الله يحفظه بعد اقل من اسبوع صدر قرار تشكيل مجلسين مجلس الشرطه والتنميه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه وعقد اول اجتماع انت كنت موجود في اول اجتماع حدثنا عن كواليسه اول اجتماع يا طول العمر اول شيء هذه المجلسين تاسيسها هو مؤشر لتغير كبير جدا في عمل الحكومه ليش؟ اللي هو انشاء مركز حكومه قوي مركز الحكومه في العالم عاده له دور محوري في وضع السياسات والتوجهات ومتابعه التنفيذ هذا الشيء كان ما هو موجود عندنا في المملكه العربيه السعوديه بشكل موازي للطموح فانشاء المجلسين بحد ذاتها هذا كان سيجنال للتغير في هذا الاتجاه اول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه كان اجتماع استثنائي بكل المقاييس اجتماع اول شيء عشان بس نستشعر الموقف وزراء كثير منهم جداد يمكن غالبيتهم كانوا جداد في ذاك الوقت بعضهم حتى ما يعرف بعض والمجلس اول مره ينعقد فكثير منهم غائب عنه الهدف من انشاء هذا المجلس جو كلهم على الاجتماع وكل الناس ما هي عارفه ايش المطلوب وليش وكيف حنشتغل وما الى ذلك بدا الاجتماع برئاسه سمو الله يحفظه والحقيقه بدايته كانت بكلمه من سمو الامير في البدايه وضح فيها الهدف من انشاء المجلس هذا وطمأن الجميع انه هذا مكان هدف الاساسي منه هو وضع السياسه العامه من خلال الحوار والتشاور والحوار المفتوح يعني اتذكر انه لما بدا قال احنا حطينا هذا المجلس عشان نعزز فكره تبادل الافكار من بين الوزراء فالنقاش كان مفتوح من اول يوم يطرح سمو راي يطرح احد الوزراء راي ونسمع الراي والراي الاخر فكان جميل جدا لكن هذا المجلس بالذات اللي يميزه عن غيره او هذه الجلسه بالذات اللي يميزها عن غيرها كانت اول مره تطرح ما سمي لاحقا بالتوجهات والراء اللي هي فكر وتوجهات الحكومه الجديده في عهد الملك سلمان نحو القطاعات المختلفه في الزراعه نبغى كذا في التجاره نبغى كذا كان سمو الله يحفظه يطرح الفكره وينادي الوزير باسمه يا فلان في مجال الزراعه نبغى كذا وكذا في مجال التجاره نبغى كذا وكذا وبعدين يسمع منه ويسمع اراء باقي الوزراء في الملف اللي يخص هذا الوزير فكان الحوار شفاف جدا الطروحات كانت جديده في كثير من الاحيان ف كان طرح مختلف وكان اسلوب مختلف في تذكر امثله من الملفات اللي حط يعني ناقشها او او شرح تطلعاته للوزير المعني الامثله كثيره الامثله في اكثر من مجال صراحه كان من ضمن التساؤلات مثلا احنا صرنا انا اتذكر سمو الامير الله يحفظه طار قال صار لنا 50 سنه ننتج نفط والنفط يشكل 90% من دخلنا فمتى حننوع اقتصادنا ومتى حنبدا نخفف من اعتمادنا الكبير على النفط لانه سوق متقلب الاسعار وبالتالي ما تقدر تخطط على اسعار متقلبه من ضمن الطروحات اللي كانت جديده في ذاك الوقت بالنسبه لنا مثلا موضوع الطاقه المتجدده موضوع الطاقه المتجدده الفكرة كانت أنه إحنا أكبر مصدر نفط في العالم أو أحد أكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت ليش ما نكون مصدرين للطاقة؟ فننظر إلى الطاقة المتجددة ننظر إلى مش بس تصدير النفط وإنما تصدير الكهرباء وتصدير مدخلات الطاقة الجديدة زي الهيدروجين وما إلى ذلك التفاصيل اللي صارت في الاجتماع هذاك يعني مبهرة خلينا عندي فضول أكثر أتعرف عليه لأنه كل وزراء اللي قابلتهم وتحدثنا عن هذا الاجتماع كانوا يتكلمون على دقه في وضوح الرؤيه كانوا يقولون انه كان يحكي مع وزير العدل في الخدمات العدليه نبغى كذا 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 ثم يستط يعني يستدرك ويقول مع الحفاظ على استقلال القضاء ككيان مستقل بس نتكلم عن خدمات عدليه لازم يكون كذا لازم كذا في الزراعه في المياه في التجاره في الخدمات التنميه الاجتماعيه وش الاجتماعيه فالسؤال اللي عندي احنا نتكلم على فبراير 2015 يعني الملك سلمان الله يحفظه ما كمل وقتها شهر متولي مقاليد الحكم فمتى امدى الامير محمد يلم بهالمعلومات يستحضرها يبني هالتطلعات متى امدى انا اعتقد واكد اجزم 
انه سمو الامير محمد ما بنى هذه الروابط الطلعات في وقتها ولا في الايام القليله السابقه من خلال تحضير بسيط أم لا ننسى الامير محمد أم شاب سعودي عايش في البلد هذه ومستشعر للتحديات الموجوده ومستشعر للفرص اللي ممكن انها هي تتحقق في تصور الشخصي انه هذا الطرح تكون على مدى فتره طويله جدا في ذهن سمو الله يحفظه يمكن بدا يتبلور ويظهر بالشكل اللي كان بيظهر به في ذاك الاجتماع لكنه ما هو وليد اللحظه بكل تاكيد واظن برضو يمكن يختم موضوع سنتين في هيئه الخبراء مطبخ الانظمه والقرارات فكل شيء قاعد يمر فيبان نقاط التعثر نقاط التاخر كذلك سنتين في اماره الرياض مع الملك سلمان وقت امير الرياض فكل المشاكل والقضايا حقت المواطنين حقت التجار حقت جهات حكوميه قاعده تمر ايضا على اماره الرياض فهذه اتوقع نقطتين ممكن يكون فيها الكثير من التعرف على الواقع وملامسه نقاط الالم او فرص التحسين اللي موجوده بدون ادنى شك خبره سمو العمليه السابقه كانت ما هي متركزه في مجال واحد وانما كانت في اماكن زي ما تفضلت اماره الرياض، هيئه الخبراء، اماكن تصب فيها كثير جدا من المواضيع. فادت له معرفه واطلاع كبير جدا، انا يعني اتصور الكلام هذا، ادت له اطلاع كبير جدا على عدد كبير جدا من القضايا والمشاكل اللي تلامس حياه المواطن العادي. بالاضافه الى ذلك يعني الملك سلمان حتى ايام ما كان امير للرياض الله يدير الصحه والعافيه رجل مطلع ورجل حريص انه ابنائه يكونوا مطلعين كذلك، الامير محمد يمكن اكثر واحد شفنا هذا الموضوع معاه وانعكس بشكل واضح جدا عن الرؤى والتوجهات اللي سمعناها، تعبر عن فهم عميق لاحتياجات البلد واحتياجات المواطن مقرونه بطموحه العالي الله يحفظه. كم كانت مده اجتماعكم الاول؟ يعني عشان تناقش كل هذه وتناق... وتطرحها وتسمع من الاخرين كم قعدتوا؟ ساعات. ما اذكر بالضبط كم ساعة لكنها كانت ساعة يعني نتكلم احنا على اكثر من اربع ساعات خمس ساعات آه، يمكن يمكن في الحدود هذه آم، الـ الـ البدايات كانت الاجتماعات دائما طويلة آم، الناس لسه ما تعرف بعض بالنسبة للطروحات كلها المختلفة الافكار في بدايات بلورتها فكان في كثير منها كانت جلسات عصف ذهني اكثر من انها اجتماع اكثر من انه اجتماع للقرارات وش صار بعد الاجتماع؟ اللي صار بعد هذا الاجتماع الله يحفظه وجه الوزراء اللي أو شيء خرجت مجموعة من الرؤى والتوجهات اتذكرها في ذاك الوقت كانت حوالي 24 مختلفة طلب من كل وزير إنه هو يبني خطة لتحقيق هذه الرؤى والتوجهات ويرجع يطرحها في الاجتماع الاجتماع المجلس ذاك الوقت كان بشكل أسبوعي وبدأوا الوزراء يفكروا في الطروحات الموجودة على الطاولة وكيف ممكن تحقيقها وبدأت تنشأ بدايات لخطط تنفيذ خلينا نقول هذا كله مخاض ما هو ولايه ولاده الرؤيه لكن هذا المخاض ما قبل الولاده فكل فبدا اللي... كل وزير أيوة. يحط شيء من الخطه وعرض عن اليات التنفيذ الممكنه لهذه الرؤى والتوجهات ويرجع يعرضها في المجلس وتطرح للنقاش الجميل في الامر ان النقاش ما كان من الوزير فقط ل سمو رئيس المجلس وإنما كان كل الوزراء الثانيين اللي عندهم مرئيات لأنه اليوم العمل الحكومي أصبح معقد جدا ما في مجال واحد ينظم من قبل جهة واحدة هتلاقي أي عمل سواء تجاري أو اجتماعي دائما هتلاقي أكثر من جهة بتشترك فيه فالمجلس كان ممكن لهذا الحوار بشكل كبير مرة واتذكر كان يقول معالي محمد الجدعان يمكن طبعا هو ما حضر البدايات هو اصبح وزير ماليه في السنه اللي بعدها لكن يتكلم على انه في البدايات كان في شويه حساسيه منك انت تعطي راي في وزاره يعني زميلك الوزير وفي شويه يعني ممكن ياخذها بشكل شخصي بس الثقافه هذه بدات تترسخ وتتثبت لدرجه انه صار اليوم النقاش مفتوح جدا وباريحيه انه ممكن اناقش وزارتك اعترض على تصرفاتها بل اعطي توصيات و- و- وملاحظات على عملك انت يا زميلي الوزير بدون ما تؤخذ بحساسيه اصبح يعني على وصفه تطبيق لمفهوم ان الوز- الوزراء كلهم مسؤولين بالتضامن امام آ- آ- الملك والقياده فلاحظت انت هذه التطورات في الثقافه قاعده تصير في الاجتماعات آم. يعني اللي ينظر لحكومه اليوم يجد صعوبه كبيره جدا في الربط ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت صدقا حكومة مختلفة تماما كانت الحكومة تعمل يعني بشكل أو بآخر 
بطريقه جزر متفرقه اليوم اصبحت في سياسه عامه تجمع الكل وهدف مشترك واحد يجمع الكل ومطلوب من الجميع مو مرغوب مطلوب من الجميع انه هو يساهم في صنع هذه السياسه العامه لانه بشكل او باخر اما يؤثر فيها او يتاثر بها تقدم عيوننا على المستقبل هذه طبيعه عملنا كل اللي تحقق هو البدايه وعيوننا على اللي جاي لان اللي جاي اكثر وقتها بنكون جاهزين لان اي شيء ممكن ان يتحقق بيتحقق من تطور البناء الى اناقه التصميم ورفاهيه الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنيه مبتكره ومستدامه مع شركه صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة وهذا الرؤى المختلفة اللي كل وزير بدأ يشتغل على وزارته كيف تحولت إلى الرؤية اللي نعرفها وشفناها بشكل رسمي مرت بأكثر من مرحلة حقيقة بدأت بالرؤى والتوجهات ثم خطة الوزراء أم ثم بعد كده عمل ما يسمى ببرنامج بورش التحول الوطني أم هذه ورش كانت تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط تجمع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة أم لمساعدتهم على وضع خطة تنفيذ لهذا الأمر بشكل أو بآخر أم اجتمعوا على مدى ثلاث شهور إذا ما كنت غلطان وكان كانت ورش صراحة ديناميكية جدا وعززت مبدأ التشاركية في العمل وعززت مبدأ التضامن في تحمل المسؤولية لكن كذلك كان في دائما مبدأ القبيل الشخص المسؤول عن الملف فعززت مبادئ إدارية جميلة صراحة وخرجت ب بعد ثلاثة شهور تقريبا من ورش العمل هذه خرجت بوثيقة كبيرة اللي هي مخرجات ورش التحول الوطني كانت تعبر عن مبادرات الجهات الحكومية المختلفة وما ترغب في تحقيقه كان سمو ولي العهد الله يحفظه له مساهمة كبيرة في الموضوع هذا موسلي في تغيير الفكر موسلي في رفع الطموحات و تعزيز الثقة بالذات إنه إحنا نقدر نحقق أكثر أم وبعدين جات على طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية أه لما وضعت الـ 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 الوثيقة هذه على الطاولة سمو الأمير الله يحفظه كان يقول كان يقول في في محور ناقص في شيء ناقص في هذه الوثيقة أم كان يرغب الله يحفظه في وثيقة توضح الوجهة العامة للكل وتضع كان يسميها استراتيجية في ذاك الوقت ما هي مبادرة ما هي أنا أبغى أسوي الشغلة الفلانية عشان أوصل للمكان الفلاني وإنما ما هو الهدف الأسمى وين أبغى أوصل وين أبغى أروح فوجه الله يحفظه في نهاية هذا الاجتماع أنه تشكل لجنة من مجموعة من الوزراء كانوا خمسة وزراء هذه اللجنة هي كانت مسؤوليتها بلورة وتطوير هذه الوثيقة اللي لسه ما تسمت صحيح لا ننسى انه تحقيق رؤيه المملكه العربيه السعوديه ما هو مسؤوليه الحكومه بس هو مسؤوليه كل من يعيش على تراب هذا الوطن من حكومه من قطاع خاص من قطاع ثالث من مواطنين بصفه عامه صحيح. فكنا في حاجه لحشد هذه الجهود مع بعضها اذا انا هاخذ مبادره الجهه طب الباقي ايش ايش يسوي تفرج كان لازم وثيقه معينه تحشد كل الجهود هذه صاحب المبادرة أو الجهة المسؤولة عنها ينفذ المبادرة لكن الباقيين أكيد في أساليب يقدروا يساعدوه حتى ما كنا نعرف هي وثيقة ولا شيء ثاني في ذاك الوقت فأول سؤال كان كيف نوجد الرابط المشترك ما بين هذه المبادرات ونصيغ ما سمي أصلا بالرؤى والتوجهات في شكل مخرج حكومي فكان كان هذا أول سؤال والنتيجة كانت بمنتهى الوضوح في ذاك الوقت هي وثيقة في بعض الحكومات سموها مانيفست بعض الحكومات سميها توجهات الحكومية وقتها حتى ما كان عندنا لها اسم الاسم اتوضع بعدين فايش اللي صار ايش كان اللي يسووه بالضبط الخمسة أعضاء أو اللجنة هذه ايش كانت تسوي بالضبط هل كان نقاش مفتوح ولا كانت مواضيع محددة كل مرة تناقشونها والعصف ذهني وايش كانت تسوي اللجنة هذه بالضبط اللجنة هذه أخذت مخرجات ورش التحول الوطني بس الأهم منها أخذت الرؤى والتوجهات ال 24 الأصلية وبدأت تحاول توجد الرابط المشترك ما بينها 
بدأنا بعدد من المقارنات المعيارية كنا نحاول نشوف أفضل الممارسات العالمية في المجال هذا إيش كانت استعنا بعدد من الشركات الاستشارية اللي اشتغلت مع حكومات أخرى في العالم عشان نستفيد من دروس من سبقنا ما كنا نشتغل مع شركة استشارية واحدة كنا حريصين أن نشتغل مع أكثر من شركة استشارية لغرض التأكد من المخرجات اللي توصلنا إلى أن وصلنا إلى درجة عالية جدا من اليقين أنه أغلب دول العالم تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية اقتصاد اقتصادي اجتماعي ومكانة دولية بشكل عام كانت اللجنة تجتمع بشكل يومي وبعدين بشكل أسبوعي يجتمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو سيدي الله يحفظه ويطرح ما توصلت إلى اللجنة هذه في على طاولة المجلس يناقش بشكل عميق جدا في حوار مفتوح جميل حقيقة يعني هذه الأيام ما أنساها لأنه كانت كانت الحوارات فيها جميلة جدا في أراء مبنية على خبرات عميقة لوزارات وبعدين في أراء أحيانا في وزير ما يعرف عن رأي الوزارة الأخرى لكنه كمواطن عنده رأي في الموضوع هذا حتى هذا كان يسمع بشكل كبير جدا وكان سمو الله يحفظه حريص على أنه هذا النقاش مستمر في المجلس يعني أنا أذكر أحيانا بعض الوزراء ما كان يدلي بدلو في بعض الأمور لكن سمو يعرف يمكن من خلال حواراته الخاصة أنه فلان له رأي كان يسأل يا فلان إيش رأيك في الموضوع الفلاني أحيانا مواضيع يكون لها جوانب متعددة ما طرحت كلها فحريص دائما انه الجانب المالي يطرح رايه، الجانب الاقتصادي يطرح رايه، جانب الممكنات من موارد بشريه او انظمه تقنيه او ما الى ذلك كمان يطرح رايه. فكان حوار جميل جدا في المجلس، اجتمع اللجنه بشكل يومي، اجتمع المجلس بشكل اسبوعي، يقبل او يرفض الطرح اللي طرحته اللجنه في ذاك الوقت، وبعد كذا يعدل عليه، واستمر الموضوع هذا لمده ثلاثة اشهر. إلى أن خرج المجلس بوثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبناء على الممارسات العالمية أنت توصلت للمحاور الثلاثة حقة الرؤية صحيح اللي هي مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح صحيح طيب الركائز حقة الرؤية الركائز كان سموه في بداية الطرح دائما يتكلم عن وثيقة استراتيجية الاستراتيجية دائما تبنى على إما نقاط ضعف حابين انه احنا نحسنها او نقاط قوه حابين ان احنا نركز عليها آه وكان دائما يتساءل عن هذه الامور وترى ما هو سهل انك انت تفكر في نقاط ضعفك آه آه اسف ما هو سهل تفكر في نقاط قوتك سهل جدا توجد نقاط ضعفك آه فاتذكر طرح سموه في ذاك الوقت كان يقول احنا قلب العالم العربي والاسلامي آه احنا قوه استثماريه رائده وفي نفس الوقت موقعنا الجغرافي مكان يتوسط قارات العالم الثلاثة القديمة. فهذا الطرح اللي كان مثلا التشالنج رقم اثنين عند اللجنة هذه، هل هذه فعلا نقاط قوتنا؟ هل نقدر نلاقي نقاط قوة أقوى منها؟ صدقا ما كان في أقوى منها وفي الأخير صارت هي الركائز هذه. فكان سمو حريص أنه عمل اللجنة هذه يكون مبني على أسس بناء الاستراتيجية بالطريقة العلمية المتعارف عليها في العالم من هنا جات ركائز القوة احنا نتكلم على رؤية ما قبل اعلانها للناس نعم. في كامل محتوياتها نعم. هذه هل روجعت ولا ولا اعتمد على يعني الملفات اللي تم قبولها وطلعت للناس كيف كانت تراجع محتويات الوثيقة النهائية للرؤية طبعا هي المراجعة ما تمت على مرحلة واحدة احنا قلنا في لقاءات يومية ثم في لقاءات أسبوعية في اللقاء الأسبوعي هذا كانت تطبع المحتويات اللي توصلت إليها اللجنة هذه وتوضع على طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية أمام كل وزير في نسخة ورقية مكتوبة قدامه ندخل المجلس يجلس سمو الله يحفظه ويجلس الوزراء على الطاولة كل واحد يقرأ كلمة كلمة يعدل يبدي رأي يبدل فيها وما إلى ذلك والتعديلات تصير on the spot نأخذ التعديلات نجي الأسبوع اللي بعد نوري التعديلات حقت الأسبوع الماضي وفي نفس الوقت أي طرح جديد موجود على الطاولة أتذكر هذه الاجتماعات كانت فيها شيء من الغرابة سمو الأمير الله يحفظه ومعروف هذا الشيء عنه يمكن كثير من الناس يعرفوه سريع جدا 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 الله يحفظه ويبارك له ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليه 
فكان دائما يسبق كل الوزراء في القرايه وفي التعديل وقراها كلمه كلمه وخلص وجالس يستنى الباقيين فكانت يعني في صمت غريب في القاعه كذا انه الناس كلها قاعده تقرا وسمو الامير قاعد ينتظر انتهاء من القراءه وكان الله يحفظه يدي الناس مجال ما يبدا الحوار لما يخلص اخر واحد القراءه وبعد كذا يبدا النقاش المفتوح على المحتوى تذكر موضوع يعني صار عليه نقاش او او شيء يعني وقتها انت ما كنت مقتنع فيه بعدين اتضح يعني لاحقا اي من كواليس هذيك هذيك الاجتماعات؟ والله حمر يعني اول شيء ما في موضوع ما طرح للنقاش المكثف آه فصعب ان انا اتذكر موضوع واحد آه يمكن في نقطه واحده ارجع لك عليها بس قبل ما اتكلم عنها ال- ال- الجديد بالنسبه للكل في هذا الحوار كان الديناميكيه ما بين رغبه سمو الامير الله يحفظه في رفع الطموح في كل مجال، كان حريص انه نوصل لاقصى حد طموح ممكن يمكن حتى نقرب شويه من حد الغير ممكن، لكن دائما يرفع مستوى الطموح لاقصى حد ممكن، ولا ننسى الطاوله الديناميكيه اللي موجوده عليها، انت عندك القائد اللي بيضع التوجه ويضع المستهدف بشكل كبير، وبعدين في الوزير المسؤول عن التنفيذ، فالحوار اللي ما بينهم واحد بيحط الطموح والثاني مسؤول عن تحقيقه كان يعني كانت ديناميكيه جديده بالنسبه لنا واعتقد نتيجه هذا الامر هو مستوى الطموح اللي بنشوفه اليوم، هذا ما كان موجود في السابق. كان عندنا بوتنشل عالي جدا لكننا كنا راضين بمستويات اداء اقل من ذلك، فهذا كان احد الاشياء الجميله. يمكن يمكن موقف معين اتذكره في الحوارات الاسبوعيه هذه كان سمو الأمير الله يحفظه استخدم مصطلح المناطق الخاصة لما جيت أكتبه في الوثيقة كتبت المناطق الاقتصادية الخاصة لأنه هذا المصطلح المتعارف عليه دوليا رجع قال لي أنا قلت مناطق خاصة مو مناطق اقتصادية خاصة خدت الملاحظة ورجعت بدأت أعمل ريسيرش سألت لقيت أنه مصطلح المناطق الخاصة هذا مصطلح عام جدا وما هو متعارف عليه وقتها كنا احنا بنتكلم اصلا عن مناطق اقتصاديه خاصه. فرجعت الاسبوع اللي بعده كتبت مناطق اقتصاديه خاصه، قال لي فهد انا قلت لك مناطق خاصه وليست مناطق اقتصاديه خاصه. وقتها وجدت الطرح غريب، ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصوره بالضبط؟ أم لكن اليوم نقدر نشوف الكلام هذا بوضوح على ارض الواقع، عندنا مناطق اقتصاديه خاصه، عندنا مناطق لوجستيه خاصه، عندنا مناطق حوسبه سحابيه خاصه. أم أشكال متنوعة من المناطق الخاصة يتضح لي بكل تأكيد أن سمو الله يحفظه في ذاك الوقت كان مستشرف هذا المستقبل وشايفه قدامه هذا كان بالنسبة لي هاي أوبنر صراحة في 2016 ما حد يفكر بهذا الفكر صراحة فحوارات كانت جميلة جدا وأعتقد التاريخ لازم يسجلها 25 أبريل 2016 اعتمد مجلس الوزراء رؤية السعودية 2030 نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي حوار للأمير محمد مع تركي الدخيل يوم للتاريخ وصف لي شعورك في ذاك اليوم وإيش صار بعدها صدقا كانت ثلاثة شهور عصيبة جدا جدا مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بعد ما خرجت الوثيقة مباشرة أنا بالنسبة لي كنت بحاجة إلى ماسة إلى الراحة <تصفيق> المبهر في الموضوع كان السرعة في الانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ مجرد ما خرجت الرؤية والعالم انبهر بها في ذاك الوقت انعقد مجلس الاقتصاد والتنمية وبدأت التساؤلات عن كيف نحقق هذا الأمر وقتها اللي كان مطروح على الطاولة كان برنامج التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني التوازن وبدأ... المالي وقتها كان اليوم اسمه الاستدامة المالية صحيح كان التوازن المالي صحيح مضبوط. صحيح يمكن هذه نقطة نحتاج نرجع لها في وقت لاحق أيه اللي هو اللي هو الديناميكية في التنفيذ، ما صحيح. ينفع انك انت يو سيت يور ويز ان ستون وتصمم عليها وهذه نقطة تستاهل حقيقة انه احنا نرجع لها في وقت لاحق في الله ذاك اللحظة وصلت إلى التحول الوطني كمظلة لكل الجهات الحكومية تقريبا والتوازن المالي كالجزء المالي والتعامل مع العجز ومبادرات إدارة المال العام هذه هي البرنامجين لتحقيق الرؤية كانت صحيح إلى إلى حد كبير جدا لكن ما تغطي كل محاور الرؤية ما تغطي كل المستهدفات اللي مطلوب تحقيقها من الرؤية فكان سمو الله يحفظه يقول عندنا برنامجين اليوم مطروحة على الطاولة إيش نحتاج برامج ثانية وقتها كان في تساؤل عن مرجعية التنفيذ هل في جهة مسؤولة ولا الكل مسؤول بالتضامن وبطريقة مفتوحة جدا 
افضل الممارسات العالميه لتحقيق رؤيه بهذا الحجم انك انت تحتاج جهه مركزيه تكون مسؤوله عن وضع اليات التنفيذ، سن السياسات اللازمه لذلك متابعه التنفيذ متابعه التنفيذ بعد ذلك والتعديل بشكل ديناميكي ومستمر. الطرح اللي طرح في وقتها كان هو انشاء مكتب اداره استراتيجيه في مركز الحكومه وهذا تعزيز اخر للدور المحوري لمركز الحكومه. أم بعد صدور الرؤية بحوالي شهر تقريبا أنشئ مكتب الإدارة الاستراتيجية وأنشئت اللجنة الاستراتيجية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه وأنت توليت أمانتها وأنا توليت أمانة اللجنة هذه ورئاسة المكتب ورئاسة المكتب في ذاك الوقت وبدأ العمل على إيش البرامج الثانية اللي نحتاجها عشان نقدر نحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 احنا كمكتب كنا حريصين انه احنا نركز جهودنا قدر المستطاع اه وكنا حريصين صدقا انه ما يتجاوز عدد البرامج خمسه في ذاك الوقت كنا نقول انه خمسه از ذا ماجيك نمبر اللي المفروض ان احنا نحاول نلتزم عليه بيكوز ات از مانجبل هاو ايفر حجم الطموح وحجم التحول المطلوب وتنوع المجالات لانه بتغطي كل المجالات المهمه بالنسبه للوطن ام سمو ما قبل مننا هذا الطرح وبدا يطرح طروحات بديله وصلنا الى 13 برنامج في ذاك الوقت لليوم وصلت الى 11 برنامج ام المكتب في ذاك الوقت اول ما بدا اتذكر كنا كنا حوالي 15 او 16 شاب سعودي طموح كلهم جايين من خلفيات مهنيه ممتازه بوظائف جيده قبل انشاء المكتب ما كان في كيان مؤسسي يحتضنهم كلهم تركوا وظائف ممتازة حقيقة أنه أقدر أقول رموا نفسهم وراء الرؤية هذه لأنهم شافوا فيها مستقبل الوطن فكان جميل جدا الموضوع هذا أنا برجع لموضوع التنفيذ أنه يستاهل صراحة أن نستبيض فيه شوية هو, هو أظن العلامة الفارقة بين الرؤية وبين بقية مشاريع التحول في, في أي مكان آخر الكل يقدر يسوي رؤية بس ما يقدر ينفذها فأظن هذه بيسوي فيها أكثر بس بشكل عام الفترة فترة التواصل على الرؤية دائما يعني توصف بانها تواصل نخبوي يخاطب شريحه اعلى 5% في المجتمع اللي هم يجيدوا لغه المؤشرات والمستهدفات والمبادرات لكنها ما هي قادره توصل للعموم المجتمع لطلاب الجامعه للاطفال للوافدين المقيمين عندنا وش تعليقك على هالنقطه؟ أم يمكن يكون هذا الكلام صحيح لكن اللي حصل من وقتها للان شيئين واحد الخمسة في المية هذه صارت خمسة وتسعين في المية صور اليوم لما تتكلم حتى على مستوى الشارع يتكلم على مستهدفات ويتكلم على كي بي آيز سو لغة الرؤية أخذت وقتها عشان توصل لمستوى الشارع هذا واحد والشيء الثاني بدأت قصص النجاح تتركل داون وتبدأ تلامس المواطن فصار المواطن هو اللي يتكلم عن قصة النجاح كيف أنا اليوم أقدر أن أنا أعمل جلسة محكمة بطريقة إلكترونية أنا آسف بس هذه قصة أقوى كثيرا من أن أنا أتكلم عن تعزيز تقديم الخدمات العدلية وما إلى ذلك صحيح آه، وقص على ذلك الكثير طبعا نقطة ثانية كانت برضو أنا أتذكر لما, لما بدأت أرصد المقالات الناقدة أو نقد الموضوع إلى الرؤية في ذيك الفترة لما أطلقت كان عدة نقاط بس يمكن من الأشياء المشتركة والمتكررة كان موضوع غياب المستهدفات المرتبطه بالتعليم. يعني احنا نتكلم على مستهدف واضح في موضوع خدمه ضيوف الرحمن، مستهدف واضح في الخدمات اللوجستيه، مستهدف واضح في تسهيل ممارسه الاعمال، مستهدف واضح في زياده الانفاق على الترفيه والثقافه، بس ما في شيء ابدا عن التعليم العام، التعليم المدرسي في عدد المباني المستاجره ولا في ترتيب طلابنا في المؤشرات الدوليه. وش رايك في موضوع مستهدفات التعليم في وثيقه الرؤيه الاساسيه؟ التعليم في الرؤيه يمكن يتلخص في جهد واحد او توجه عام كبير جدا لكن تحته في عدد كبير جدا من التفرعات. التعليم في المملكه العربيه السعوديه بدا تركيزه على انه هو يرفع مستوى الليترسي في البدايه. الى ان وصلنا الحمد لله اللي, اللي هي اللي هي محو الاميه نعم آه هذا كلام انا اتكلم من 70 80 سنه وصلنا ولله الحمد والمنه الى احد اعلى مستويات آه القدره على القراءه والكتابه في في المملكه العربيه السعوديه على مستوى مقارب لافضل الدول في العالم بعد كده بدا ينتج عندنا مخرجات تعليميه ما هي مبنيه على مكتس على احتياجات سوق العمل ف 
الجانب اللي أخذته الرؤية من ناحية السياسة العامة في موضوع التعليم هو الربط ما بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل هذا هو المخرج الرئيسي آه وتحت هذا تقدر تتكلم عن تفاصيل كثيرة ومتعددة شفناها اليوم مترجمة في برنامج تنمية القدرات البشرية ما تكافل الراجحي كل احتياجاتك إن أمنها لك سيارتك سفرياتك وتفاصيلها بيتك وممتلكاتك وبعد موظفينك ومهنتك الطبية تكافل الراجحي وجهتك التأمينية الأولى حمل التطبيق وأمن بثواني يمكن من الاشياء الملفته في في رؤيه السعوديه 2030 واللي ما لقيتها في في الرؤى الاخرى للدول المختلفه هي موضوع برامج تحقيق الرؤيه. احنا عندنا برامج 11 برنامج لتحقيق رؤيه السعوديه 2030 وهذه يعني تخلينا نتساءل وش الح... كيف كيف وصلنا لهذا النموذج؟ وايش الحاجه لوجود هذا الجسم في النص بين الجهه اللي وضعت الرؤيه وبين الجهات التنفيذيه اللي حتنفذ الرؤيه الوزارات المختلفه؟ ليش ما خلينا المتابعة مباشرة منكم أنتم في مكتب استراتيجية للوزارات المختلفة أنه كل واحدة تنفذ أهداف الرؤية نشأت الحاجة هذه الحقيقة من يمكن أمرين رئيسية أم أم كانت ملاحظة في ذاك الوقت واحد لم يكن لدى الوزارات التنفيذية المختلفة قدرات التخطيط الاستراتيجي أو قدرات التخطيط المالي التخطيط كان يتم من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط في الخطط الخمسية والتخطيط المالي كان يتم من قبل وزارة المالية عن طريق ورش عمل الميزانية اللي بتم بشكل سنوي فما انبنت عند الوزارات هذه القدرات كان في حاجة لجسر أو آلية لرأب هذه الفجوة هذا واحد اثنين كنا بحاجة ماسة لتعزيز العمل التشاركي بين, بين الوزارات البرامج يرأسها لجان برامج يجلسوا عليها جميع الوزراء المعنيين بتحقيق اهداف اي برنامج، فحتلاقي البرامج هذه هدفها جسر ما بين مركز الحكومه ما بين الوزارات التنفيذيه، ولكن كذلك هذا الجسر يحتوي على الممكنات الرئيسيه لرأب هذه الفجوه. فلو تكلمنا على الاسكان مثلا تتكلم على في الوزاره في ذاك الوقت وزاره الاسكان، في وزاره البلديه كمخزن اراضي، في صندوق العقاري كممول، في البنوك كايضا ممول من القطاع الخاص في المطورين كل هذول اللاعبين المختلفين انت محتاج احد يرتب وينسق جهودهم ويتابع عملهم هذا كان واحد من ادوار البرامج تحقيق الرؤيه بكل تاكيد بكل تاكيد وقس على ذلك في كل البرامج الثانيه اي برنامج حتمسكه حتلاقي فيه كل من يؤثر او يتاثر باعمال هذا البرنامج جالس على الطاوله ورايه مسموع في صياغة خطة التنفيذ ومن ثم متابعة التنفيذ من الملفت في موضوع برامج تحقيق الرؤية أنها دائمة التغيير يعني احنا نتكلم على موجة أولى من البرامج منها اثنين أو ثلاثة اختفت برنامج تعزيز الشخصية الوطنية برنامج ريادة الشركات المحلية و... و... يعني بعدين أضيف برنامج أو برنامجين برنامج تنمية القدرات استحدث لاحقا برنامج التحول الصحي استحدث لاحقا في برامج يعني طلعت من تحول وطني زي التحول الصحي في برامج استحدثت من من العدم زي تنميه القدرات او شيء زي كذا فليش في تغيير مستوى في طبعا برامج تغيير مسماها زي برنامج التوازن المالي صار اسمه برنامج الاستدامه الماليه ففي تغيير مستمر وفي يعني تحولات الناس شويه يمكن تقلق من هذا الشيء بانه ما احنا ماشي مضبوط وش رايك انا اعتقد انه هذا شيء ايجابي جدا يعبر عن ديناميكيه وتجاوب للمتغيرات هذا اولا في البدايه كان السؤال هل نصبر وما نطلع اي برنامج لما نجهز بمجمل البرامج ونطلع بها مره واحده لكن اذا شيء جاهز ليش تاخره جاهز ومستعد بالعكس ينطلق واللي ما هو جاهز يكمل ويمكن يستفيد من الدروس اللي يعني اكتسبت من اطلاق البرنامج اللي قبله فكان المبدا من البدايه انه اللي جاهز يتوكل على الله وما يستنى الباقيين هذا واحد اثنين بعض الامور تحتاج الى بحوث اطول بعض الامور تحتاج الى تعمق اكثر في التفاصيل فاخذت وقتها الى ان نشات الشغله الثانيه ما في برامج الغيت ما في شيء اختفى الحقيقه اي شيء ما تشوفه اليوم كبرنامج فهو موجود ضمن برنامج اخر سو so, 
برنامج تعزيز الشخصيه الوطنيه اللي تكلمت عنه اليوم موجود كجزء لا يتجزا من برنامج تنميه الموارد البشريه تنميه القدرات البشريه, تنمية القدرات البشرية. ف موجود المستهدفات كلها موجود المبادرات كلها ولكن تحت إدارة مختلفة وشكل مختلف آه هذه الديناميكية بالعكس أنا أشوفها شيء إيجابي جدا ويعبر عن آه قدرة على التجاوب مع المتغيرات آه المطروحة في تغيرات محلية في تغيرات إقليمية في تغيرات عالمية في في ففي لجنة اليوم استراتيجية هذه اللجنة العليا اللي تتابع الرؤية بشكل عام وتتابع برامج تحقيق الرؤيه، في برامج تحقيق الرؤيه تتابع مع الجهات، تصمم المبادرات وتتابع تنفيذها وتدعم القصور فيها مع الوزارات. فهذا اليوم هو شكلنا. السؤال هو كيف قاعدين نتابع مسيره الرؤيه؟ وش طبيعه علاقتكم كمكتب استراتيجيه وكلجنه استراتيجيه مع هذه البرامج مع الجهات المختلفه؟ تكلمنا عن مراحل الرؤيه الثلاثه، المرحله الاولى كانت مرحله التاسيس، وهذه مرحله يمكن يمكن كانت اصعب مرحله. في مرحلة التأسيس كان تركيزنا الأكبر على إيجاد آليات التنفيذ وتمكين هذه الجهات بعد كده بدأنا التركيز على عملية متابعة الأداء لما بدأت تنطلق البرامج تباعا بدأ التركيز على موضوع متابعة الأداء وكانت الآلية المعتمدة في وقتها تقارير ربعية تكتب من قبل مكتب الاداره الاستراتيجيه بناء على معطيات من البرامج، بناء على معطيات من مركز قياس الاداء العام آه وتجمع في مكتب الاداره الاستراتيجيه يقدم تقرير ربع سنوي للجنه الاستراتيجيه ثم لمجلس الاقتصاد والتنميه عن هذه الرؤيه وتلا ذلك تقرير سنوي في نهايه كل سنه يطلع تقرير برضو لمجلس الاقتصاد والتنميه. آه تقارير حقيقه آه متعمقه جدا تنظر الى اكثر من جانب. أول شيء كانت تنظر إلى الأداء العام للرؤية بعد كده تنظر لأداء البرامج وتقارن ما بين أداء البرامج حتى بعضها وبعض م. الآخر وبعد كده تنظر إلى أداء المبادرات ثم تنظر لأثر ذلك على المؤشرات والمستهدفات فكانت تقارير معمقة جدا وإذا لاحظنا أنه برنامج معين يحتاج للتدخل أو يحتاج إلى دعم هذا هو الوقت المناسب أن احنا نقدم الدعم ونقدم التدخل مين مبدعين؟ <تصفيق> ومين جايبين العيد؟ <تصفيق> شوف ال- ال- التقارير هذه انا اتذكرها اول ما بدات تطلع كانت مبنيه على الترافيك لايت سيستم دائما كله احمر اللي هو اخضر احمر اخضر اصفر احمر أي. في البدايه كان كله احمر مم. صدقا كان كله احمر هم يدعون انه شرط ميزانيات ما جتنا ميزانيات مو شرط انه ترى ميزانيات احيانا عدم قدره على القياس المعلومه ما هي متوفره اصلا البيس لاين ما انوضع المؤشر لسه ما اكتملت اركان قياسه وما الى ذلك آه وفي البدايه كان في صعوبات كبيره جدا في تمويل هذه المبادرات الفكر اللي مطروح في الرؤيه مختلف تماما عن الفكر السابق اليات التمويل المطروحه في ذاك الوقت لا تتواءم مع هذا الفكر فكان في حاجة لإيجاد آليات تمويل بديلة آليات تمويل الرؤية إلى اليوم مختلفة تماما عن أنظمة الحكومية المعتادة لكن الجميل بدأنا نشوف سبيل أوفر حق هذه الأمور سو so أول ما وضعت الرؤية كيف نمول كيف نقدر نبدأ نطرح آر اف بيز في الماركت كيف نقدر نتعامل مع فندرز بطريقة مختلفة وما إلى ذلك فنشأت الحاجة لإيجاد آليات تمويل الرؤية هذا كتيب طويل جدا ومعقد يساعدنا انه احنا نمول البرامج هذه. بعدين نشات الحاجه انه احنا نعمم هذا الامر على القطاع العام بالكامل فصار تحديث لنظام المشتريات والمنافسات الحكوميه وقتها انا اتذكر كنا يعني احنا كمكتب اداره استراتيجيه لعبنا دور في هذا الموضوع انه احنا نحرص انه اي شيء موجود في اليات تمويل الرؤيه لازم ينعكس في نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه بحيث انه المستقبل ممكن ما نحتاج هذه البرامج نحتاج أنه إحنا الجهات التنفيذية نفسها تتعاقد بآليات حديثة ومبتكرة تساعد على التنفيذ وأظن هنا يبان دور مركز الحكومة في أنه يطبق أهدافه في كل السياسات فمثلا في نظام المشترات الحكومية صار الجديد صار في تركيز على تمكين المنشآت الصغيرة المتوسطة اللي صحيح. هي أحد الأهداف والمنشآت الوطنية و- وتركيز على المحتوى المحلي صحيح كأولوية في المنافسة وتركيز على اليات التعاقد المختلفه، فانا ابغى اشارك القطاع الخاص، ابغى يجي ينفذ بعض المشاريع ثم ينقلها الى الحكومه اللي هو البي بي بي او البرايفت بابليك برايفت بارتنرشيب، هذه كلها اليوم منعكسه في نظام المشتريات لان مركز الحكومه هو اللي قاعد يفكر ويخطط وليس جهاز واحد من ضمن الاجهزه المختلفه، فهذه تعتبر من التحولات والثمار لوجود مركز حكومه فعال وقوي. 
اكشلي هذا تمثيل واقعي لسؤالك السابق عن ليش احتاج برامج؟ ايه احتجت البرامج عشان اعمل جسر ما بين الواقع وما بين المامول بعد كده الجسر هذا يصير جزء من اليات العمل الطبيعيه اليوميه ونظام المشتريات والمنافسات الحكوميه يمكن مثال جيد على هذا الامر. أه واحنا اليوم طبعا ابو عبد الله نتكلم على نصف الرحله تقريبا سبع سنوات عدت باقي سبع سنوات اول شيء هل هذه مايلستون تقيسون فيها انفسكم وسواء اي او لا وش ابرز ما تحقق في الفتره الماضيه على مستوى مستهدفات الرؤيه؟ أم طبعا منتصف الرحله بالنسبه لنا ما هو المايلستون الحقيقي احنا الرؤيه بالنسبه لنا ما هي مقسمه الى نصفين وانما الى أم أم ثلاثه مراحل رئيسيه فاحنا الان نعتبر في منتصف المرحله الثانيه بشكل او باخر المكتسبات اللي تحققت كثيره جدا او يمكن صعب ان انا اتكلم عنها يمكن الناس سقاف كله يتكلم عن عن <تصفيق> يعني كل واحده منها بشكل مختلف بس كنا نسمع منك بصوره شامله او عامه صدقا يا عمر يسعدني اقول لك انه العالم كله يتحدث عنها وليس سقراط بس اللي يتكلم عنها اقصد كل حلقه قاعد تغطي شيء ولكن العالم <تصفيق> بالتاكيد صحيح يغطيها الجميل حتى النارتيف العالمي في الموضوع هذا يعني اتغير بشكل كبير جدا واصبح في كثير من الايجابيه اصبحت كثير من الدول تستقي الدروس من السعوديه، احنا كنا في البدايه نروح نشوف افضل الممارسات، اليوم لو تشوف الدول الاخرى ايش بتسوي؟ كثير منهم يقولوا ايش السعوديه بتسوي؟ وهذا مفخره بدون ادنى شك، لكن خليني امر كذا بشكل سريع جدا على الانجازات اللي صارت في السنوات الماضيه والمكتسبات نمسكها يمكن على مستوى المجتمع الحيوي. هنا نتكلم عن الخدمات الاساسيه الصحه، التعليم، آه، نتكلم على السكن آه، نسبة المساكن كانت في حدود 47% اليوم نتكلم على أكثر من 60% آه، تغطية الخدمات الصحية في المناطق النائية كانت 84% اليوم وصلت ل 94% آه، من ناحية التعليم آه، المملكة كانت لا تقدم خدمات رياض الأطفال من خلال التعليم الحكومي اليوم صرنا نقدم الخدمات هذه والله الحمد وصل نسبة الالتحاق برياض الأطفال ما بين المواطنين في المملكة إلى 33% هذا إنجاز عظيم ولله الحمد لما نجي نتكلم على الفرص اللي موجودة في البلد سواء على مستوى الفرص الاقتصادية والتجارية أو حتى على مستوى فرص التطوع الناس تبغى تساعد وتبغى ان هي تدعم هذه الرؤيه اليوم بدانا في عام 2016 ب 23000 متطوع اليوم نتكلم على 658000 متطوع 2200 2770% ارتفاع في نسبه التطوع فالواضح بالنسبه لنا انه الناس كانت بس محتاجه احد يحدد لها الوجهه ويمكنها من التوجه في 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 هذا الطريق. نتكلم على اشياء زي مثلا قطاع الترفيه والرياضه والسياحه نسبه السعوديين الممارسين الرياضه كانت 13% اليوم نتكلم على 32% فمستهدفات كلها الحمد لله بتتحقق وكثير منها بنتجاوز المطلوب فيها. لو ننتقل على مستوى الاقتصاد المزدهر طبعا في بدايه الرؤيه كانت اهم مستهدف للرؤيه يمكن هو تنويع الاقتصاد السعودي ووصولنا ل ان نكون ضمن اكبر 15 اقتصاد في العالم. العام الماضي ولله الحمد والمنه الاقتصاد السعودي كان اسرع الاقتصادات نموا على مستوى مجموعه ال 20. بدات اصلاحات هيكليه كثيره ومتعدده لفتح قطاعات اقتصاديه جديده ما كانت موجوده في البلد. نتكلم عن سياحة ما كان لها وجود في البلد نتكلم عن ترفيه ما كان له وجود في البلد نتكلم عن تعدين ما كان له وجود في البلد وقس على ذلك طبعا القطاعات الاقتصادية هذه سرعتها في البدء مختلفة من واحد لآخر السياحة كانت بسيطة جدا أفتح التأشيرة وأبدأ جهز البنية التحتية الناس هتبدأ تجي فكان سهل وسريع أنه إحنا نشوف التحول الترفيه المواطن موجود وراغب في الترفيه فكان سهل انه احنا نوفره ونشوفه بشكل سريع جدا. في قطاعات ابطا قليلا بطبيعتها مثلا خلينا نتكلم عن التعدين اخر سرفي صار على البلد والمكامن المعادن فيها اعتقد كان في الخمسينات اذا ما كنت غلطان. اللي هو المسح الجيولوجي المسح الجيولوجي هذا ياخذ سبع سنوات عشان يكتمل بحد ذاته. 
فاحنا اذا بدانا في 2016 اخذنا بعض الوقت للتجهيز وما الى ذلك واليوم احنا بنتكلم في مراحل اخيره ان شاء الله لاكتمال هذا المسح آه وبعد كده تبدا فعلا وشاهدنا في نفس الوقت هذا اعداد نظام التعدين آه تجهيز البنيه التحتيه لاستقطاب الشركات آه التعدين وخلق ال- ال- الشركات الوطنيه الكبيره في المجال هذا أم لما نتكلم على ناتج محلي اجمالي للمملكه ارتفع من 654 مليار دولار الى اكثر من تريليون دولار اليوم هذا يعني بحد ذاته انجاز وان شاء الله تعالى في طريقنا انه نكون من اكبر 15 اقتصاد في العالم ايراداتنا الغير نفطيه نتكلم عن تضاعف متكرر للموضوع هذا من حوالي 160 مليار لاكثر من 400 مليار أم بالنسبه لصادراتنا الغير نفطيه ارتفعنا من حوالي 18-19% إلى 25% كنسبة من الصادرات وصول صندوق الاستثمارات العامة من 600, ل 600 مليار إلى 2.6 تريليون ريال طبعا مشاركة المرأة في سوق العمل هذا أحد منجزات الكبيرة للرؤية صراحة اللي ارتفعت من 23% إلى اليوم وصلت 35% عدت مستهدف 2030 والآن محتارين إيش المستهدف الجديد اللي المفروض يكون موجود على الطاولة نسبة البطالة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في أي اقتصاد إحنا الحمد لله ارتفعنا من نسبة بطالة 12% إلى 8% قريب جدا من الحد الأقصى لنسبة التوظيف في أي بلد في العالم وقريب من هدف 2030 اللي هو 7% قريبة جدا من هدف 2030 وإن شاء الله يعني أنا أتوقع أنه في المجال هذا كمان هنحتاج نرفع المستهدف بعض الشيء بإذن الله وقبل ما تروح أنت لوطن طموح أنا أبغى أعلق على موضوع رياض الأطفال أنا كنت مستثمر في قطاع التعليم 10 سنوات من 2008 إلى 2017 فجزء من البحث اللي سويناه قبل ما ندخل في الاستثمار هو الـ الـ يعني الطلاع على الخطة الخمسية التاسعة للسعودية اللي كانت من 2010 إلى 2014 هذا كلام لا أنقل عن أحد أنا اللي قرأتها بنفسي كان مستهدف زيادة نسبة التحاق السعوديين في رياض الأطفال أحد مستهدفات الخطة الخمسية التاسعة وكذلك الثامنة والحقيقة أنه ما تغير هذا الرقم أبدا يمكن عمر هذا مثال حي لمدى فاعلية البرامج في تحقيق المستهدفات الهدف زي ما تفضلت ما هو هدف جديد هدف موجود من يمكن من 15 سنة قبل بدء الرؤية لكن اللي صار لما وضعت البرامج وفتح المجال للعمل التشاركي والعصف الذهني ومحاولات إيجاد أفضل الطرق لتحقيق ذلك أنا أذكر وزارة التعليم جات بفكرة مبتكرة جدا لبدأ هذا العمل بشكل أسرع من غيره ومن خلال الاستفادة من المنشآت التعليمية القائمة بدل ما أصبر ثلاثة أربعة خمسة يمكن عشرة سنوات عشان أنشئ بنية تحتية جديدة عندي بنية تحتية في بعض الأحيان غير مستغلة استغلوا الموضوع هذا في البداية وهذا كان شرارة ممتازة لبدء التغير في 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 هذا الموضوع. بالاضافة الى ذلك عندنا قدرات بشرية ممتازة في وزارة التعليم ولله الحمد والمنة، بدأنا نستفيد منهم ونوسع النطاق. سو so, ما بنينا شيء جديد وانما عظمنا الاستفادة من الموجود وشفنا النتيجة بشكل سريع جدا وان شاء الله القادم باذن الله افضل في هذا المجال. باذن الله، هل تحب تقول شيء في 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 محور وطن طموح او ننتقل للي بعدها؟ انا اعتقد يعني المحور هذا يمكن من الصعب انا اتكلم عنه، العالم كله يتحدث عنه، اليوم المملكه حضورها العالمي في صناعه السياسات اللي تؤثر على البشريه واضح وجلي للكل. قدنا قمه 20 في وقت عصيب على العالم والحمد لله وضعنا بصمتنا على الاجنده العالميه في المجال هذا. دورنا المحوري في استقرار اسواق الطاقه قائم ومستمر وتعاظم ولله الحمد والمنه في الفتره الماضيه. بالنسبه لقياده العالم العربي والاسلامي كان لنا دور محوري في محاربه التطرف والارهاب اثراء الفكر الاجتماعي والثقافه الاسلاميه. اليوم الزوار للمعتمرين في المملكه الحمد لله بنحقق ارقام قياسيه سنه عن سنه هذا واحد من المستهدفات كمان اللي اتوقع انه احنا حنتجاوزه قريب جدا ان شاء الله وحنضطر ان احنا نراجعه قريب باذن الله. الله يقويكم. انا يمكن ابو عبد الله انتقل لمحور مره مهم متعلق بتحديات تنفيذ الرؤيه. من الاشياء اللي انا قاعد اكتشفها مؤخرا وانبهر فيها هي موضوع الوصول اللي قاعدين نحققه في سقراط مع مع الجمهور الخليجي. بس بس في الاسبوعين الماضيه قابلت اصدقاء أو تواصلت مع أصدقاء من قطر، الإمارات، الكويت، عمان 
يتكلمون عن متابعة حلقات سقراط و الانبهار بقصة المسؤول الفلاني الملف الفلاني القضية الفلانية ففي متابعة لقصة التحول السعودية على مستوى خليجي عربي وأوسع من ذلك فأزعم أنه جزء من هؤلاء يهم معرفة التحديات كيف تعاملنا معها قد يكون هناك دروس مستفادة نقدر نهديها لكل المتابعين لقصة التحول السعودية فوش ممكن نحكي عن ابرز التحديات الدروس اللي احنا استفدناها لما جينا نبدا رحله التحول هذه من الدول الاخرى اليوم المملكه صارت يمكن مدرس لي تجارب التحول الاخرى التحديات كثيره تحديات كثيره جدا ومتعدده كان اول شيء صعوبه انك انت تنتقل من طرح تقليدي الى طرح مختلف في درجه عاليه جدا من الالتزام والشفافيه هذا نقلة نوعية يمكن التحدي ثاني كان تعزيز ثقافة العمل التشاركي الناس بطبيعتها protective of their mandates ويحاولوا دائما أنهم يحققوا النجاح لوحدهم الرؤية فرضت العمل التشاركي على الكل وأسلوب سمو الأمير الله يحفظ وفرض هذا الأمر على الجميع كان في تحديات في الموارد البشرية كبيرة جدا القطاع الحكومي كان في شيء من الترهل وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات يمكن لما بدأنا الحوار كنت أقول لك أنا لما جيت أشتغل في الحكومة كنت متردد جدا اليوم الشاب يتخرج من الجامعة خياره الأول أنه يروح يشتغل في الحكومة القطاع الخاص بيعاني صعوبات في منافسة القطاع الحكومي على استقطاب القدرات فكان في تحدي كبير جدا في إيجاد الكفاءات والقدرات وتغيير الفكر وتقبل أنه يكون في تنوع كبير جدا في طبيعة القطاع العام أم الجميل انه التحدي لما ينظر اليه كفرصه ويبدا يعمم النجاح تصير هذه نقطه قوه بدل ما كانت نقطه ضعف تتحول الى نقطه قوه عندك اذا كنا نتكلم على تحدي في استقطاب للحكومه في ذاك الوقت اليوم انا ازعم انه القطاع الخاص هو اللي عنده تحدي في الاستقطاب بدل الحكومه تضحك عمر يعني تمثل القطاع الخاص؟ يعني يعاني منكم كثيرا <تصفيق> كثيرا <تصفيق> نحتاج نحقق ما واللي بنحقق ما بنحقق ولا انا بنحققه للبلد <تصفيق> القطاع الخاص ما عنده الديب بوكيت او الاموال الهائله اللي عندكم فهل المنافسه آه عادله على المواهب يعني على المثال هذا؟ بالعكس اذا كب اذا اذا كبر الاقتصاد الكل يكسب القطاع الخاص يكبر والبوكيتس جيتس ديبر ديبر ان شاء الله وهي ربما تكون هجره مؤقته يعني اقصد في نهايه المطاف انت حتبدا المواهب تتوزع بشكل سلس فازعم انه انه في كذا نمط عملي براغماتي شديد جدا في تنفيذ الرؤيه اللي هو ما في حل مثالي في حل له اعراض جانبيه له تكلفه معينه لكنه حل مطلوب ننفذه نتعامل مع الظواهر او الاعراض الجانبيه ونحاول نعالجها فيمكن هذه هي اللي اليوم نقدر نستشفها انه في في كثير من الحلول ليست مثاليه، ولو بستنى حل مثالي ما سويت ابدا الاجراء هذا، ففي ثمن لانتقال هالمواهب للقطاع الحكومي، بس اظن في ثمن اكبر لو القطاع الحكومي حاول ينفذ الرؤيه هذه بدون هذه المواهب. بدون ادنى شك، ولا ننسى سوق العمل زي زي اي سوق اخر، مبني على العرض والطلب. لما جاء القطاع الحكومي وصار عنده طلب كبير، بدا انه هو ياخذ شيء من الكفاءات من القطاع الخاص، لكن اليوم بسبب وجود الطلب هذا العرض صار اكبر، فصارت الجامعات تركز اكثر انها هي تخرج ناس متوافقين مع متطلبات الطلب سواء كان من قطاع خاص او من قطاع عام، فاليوم حنلاقي تركيز اكبر على القدرات المطلوبه لتنفيذ رؤيه 2030 فبالتالي حيزيد العرض ان شاء الله تعالى وكلنا حنكسب كاقتصاد بصفه عامه. هذا يمكن من ابرز التحديات موضوع المواهب، في تحدي اخر نقدر نحكي عنه؟ أم والله عمر التحديات كثيره، مره صعب ان انا احصرها، بس الجميل في الموضوع انه احنا دائما ننظر للتحدي نواجهه بشكل مباشر ونتحرك للي بعده، ننتقل الى اللي بعده، فما ودي اركز كثير على التحديات، انا اعتقد ان التركيز على التحديات مثبت بعض الشيء. أنا أعتقد أنه التركيز على الإنجازات هو الأجمل وإيش أهم الدروس اللي خرجنا بها بعد هذه السبع سنوات اللي تلخص حكاية التحول السعودية أول شيء في يعني في فكرة علمنا هي سمو الأمير الله يحفظه أنه أنت ما حتقدر تعرف حجم إمكانياتك لما تجرب 
فبدانا انه احنا نضع طموحات عاليه جدا وفي البدايه تبان مستحيله لكن مع الوقت يبان انها هي قابله للتحقيق فهذا كان درس عظيم اتذكر المقاومه للمستهدفات العاليه في البدايه ويعني اشوفها اليوم كيف صارت شان عادي جدا نتعامل معها اعتقد اذا في يعني دروس مستفاده من من التحول في المملكه العربيه السعوديه نحتاج وضوح في الرؤيه في البدايه سو so, نحتاج توجه عام مكتوب واضح يستطيع ان يقرأ المواطن، يستطيع ان يقرأ المستثمر محلي او اجنبي، يستطيع ان يفهم الدول الاخرى عشان يعرف احنا في الرايحين هذا اهم ميزه في انه ما يصير التنفيذ منوط بشخص واحد، كل من هو مهتم سيحاول ان يساهم في هذا العمل. فهذه واحده مهمه جدا بالنسبه لنا اعتقد. الشغله الثانيه ما هو كفايه انك انت تحط رؤيه وما هي نهايه الطريق، هذه مجرد البدايه. موضوع ياخذ وقت ويحتاج الى عمل مستمر وعزيمه واصرار وديناميكيه كبيره وقبول للتغيير. أم يمكن الدروس الاخرى المستفاده من السهل جدا على الدول ان هي ترضى بمستوى معين اذا كان المستوى هذا مقبول. لكن الافضل للدول هذه ولبقيه البشريه بصفه عامه انه احنا وي بوش ذا ليميتس اكثر من ذلك. اليوم القصه التحوليه السعوديه ما هي بس للسعوديين، اليوم كثير قاعد يتابع هذه القصه و ويحاكيها ويبغى يتعلم منها فلو نبغى نلخص لهم اهم الدروس اللي اليوم نقدر نشاركها مع العالم وش بتكون يمكن احد اهم الدروس المستفاده من رؤيه المملكه 2030 يمكن انه التغيير يبدا من راس الهرم التغيير يبدا من فوق دائما وافضل طريقه لراس الهرم انه هو يمكن التغيير هذا ويحشد كل الجهود نحوه انه يكون في وجهه واضحه الكل يقدر انه هو يبذل ما يستطيعه من جهد للوصول الى هذه الوجهه الشغله الثانيه انه هي ما هي بس رؤيه وبعدين نقعد نستناها تتحقق وانما توضع الرؤيه وهي بدايه العمل وبدايه الجهد والجهد مستمر ما يوقف يمكن الدرس الاخر المستفاد بالنسبه لنا بشكل كبير جدا واللي اتمنى انه هو يمأسس ويرسخ في اعمال الحكومه بصفه عامه هو الديناميكيه وقبول الحاجه للتغيير. ما في راي واحد صواب للابد وانما الراي صائب في وقته وممكن ان يقبل للتغيير وشفنا مثال على ذلك التغير اللي شفناه في البرامج وخروج اشياء جديده. الديناميكيه هذه تاتي من المسح المستمر للأفق وإيجاد الفرص أو مواطن الضعف اللي يبغى لها تحسين خليني أضرب لك مثال الرؤية مثلا لم تتكلم أبدا عن ألعاب إلكترونية في وقت ما طلعت في ذاك الوقت صحيح. لكن مع الوقت لاحظنا إنه هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نموا في العالم المواطن السعودي بصفة عامة نسبة الشباب فيه عالية جدا وكلهم كمبيوتر لترت وشغوفين بالألعاب الإلكترونية توفر بالإنترنت اتصالنا بالإنترنت بالضبط هذه كلها كانت فرص الجميل في الرؤية إن هي كانت ديناميكية بشكل كافي إن هي تشوف فرصة بهذا الشكل وشفنا إطلاق استراتيجية الألعاب الإلكترونية مثلا على إثر آم آم ما رأيناه من, من, من فرص في هذا المجال فهتلاقي دائما في رغبة في اقتناص الفرص الجديدة فهذا كمان أحد الدروس المستفادة لا نتوقع أنه الأمر مستقر في حين وحيستمر ل 15 سنة أتذكر أول ما بدأنا نكتب الرؤية ذيك الأيام كان في كلام عن المدى الزمني للرؤية هل يعقل أنه أحد يخطط 15 سنة قدام؟ إحنا ما نعرف شيء يصير في العالم لكن ميزة أنك أنت تحط مستهدف بعيد الأمد وتحرص أنك أنت تكون ديناميكي وتتجاوب مع المتغيرات أنك أنت فعلا هتحقق هذا المستهدف بهذه الديناميكية يمكن العمل التشاركي والمأسسة لأنه العمل الغير مؤسسي قد يكون نافع جدا لكنه نادرا ما يكون مستدام موضوع التشاركية احنا اقوى مع بعض وهذا جزء من روح الرؤية جزء من ليش في وثيقة اسمها رؤية لانه نبغى الكل يتشارك 
في مساعدة الوطن للوصول لهذه الوجهة يمكن هذه بعض أهم الدروس المستفادة في 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 رأيي ولو بنتكلم على موضوع المؤسسة في العمل أو العمل المؤسسي يمكن مو بهذه الصورة اللي واصلة للناس الناس تشعر بأنه في وزير يدخل بالملف على الأمير محمد يوريها الأهداف حقته يعتمدها الأمير وينطلق الوزير هذا في العمل في عندنا حلقة سابقة مع الأمير تركي بن طلال الأمير عسير حكى عن الرحلة الطويلة لاعتماد استراتيجية عسير فلو نسلط الضوء شوي بما أنك ذكرت أنها من الدروس المستفادة على سالفة المأسسة في انطباع أنه مركز الحكومة هو إدارة الخيمة أو شيخ القبيلة في أحد يدخل يأخذ مباركة وموافقة وينطلق بينما اللي أنا أعرف أنه الأمر مختلف تماما هل تقدر تسلط الضوء على بعض الأمثلة الحكاية في هذا الاتجاه؟ أم <تصفيق> هذا امر متكرر كثيرا. اول شيء سمو الامير محمد حريص انه بابه مفتوح عشان يقدر يسمع ويقدر يتجاوب مع الناس، لكن موافقته ب في لقاء فردي حتى ودائما الله يحفظه يؤكد على هذا الامر، كوني وافقت لك على هذا الامر لا يعني انه هذه الموافقه الرسميه، الموافقه هي مباركه هي اتفاق مع التوجه او شيء من هذا القبيل، لكن العمل المؤسسي يستلزم على الوزير المعني انه هو يرفع من خلال القنوات المعتمده، سو so, موافقه سمو الامير هي مباركه للتوجه لكن هذا ما ينفي ابدا الحاجه للرفض. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه يعني تشوفها في 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 كل الامور اللي بتحاول الحكومه ان هي تحققها من خلال رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 دائما نحرص على ان نبني جهه مرجعيه نمكن الجهه المرجعيه نحرص أن الجهة المرجعية هذه تعمل بطريقة مؤسسية أول شيء متوافقة مع التوجه العام اثنين مبني على استراتيجية تفصيلية وفيها خارطة الطريق وفيها آليات للوصول للمستهدفات ومراجعة مستمرة لهذه الأمور دائما فنسمع الكلام هذا لكن أنا أقدر أكد لك من الداخل أنه هو ما هو صحيح ولو أخذنا مثال لوحدة من الاستراتيجيات حتى بغيت تسميها أو ما بغيت تسميها لدورة حياتها داخل مركز الحكومة عشان نقدر نفهم شلون تمر هذه الاستراتيجيات وعلاقتها بالرؤية لأنه الاستراتيجيات هي الشيء اللي الآن بدينا نشوفه بكثرة استراتيجيات مناطقية واستراتيجيات قطاعية ممكن تعطينا مثال أو أو دورة حياة آه ممكن جدا طبعا الرؤية لما وضعت زي ما قلت لك وضعت الرؤية ثم وجدت البرامج اللي غطت الأهداف الاستراتيجية بعدين من خلال المراجعات المستمرة لقينا فجوات في اشياء ما غطتها البرامج ف او ما غطتها بشكل كافي البرامج ما حتوصلنا للمستهدف المامول بدانا نجمع هذه الاشياء كلها ونشوف ايش الاستراتيجيات القطاعيه لان الاستراتيجيات القطاعيه ترى هو اسلوب التخطيط المؤسسي المتعارف عليه انت كنت تتكلم على البرامج قبل شويه وانها هي جسم دخيل هي فعلا كان جسم دخيل كنا نحتاجه في 2016 اليوم نمت القدره على الانجاز لدى الجهات التنفيذيه والوزارات في البلد بشكل كبير جدا فصار في حاجه لوجود استراتيجيات قطاعيه تقودها الجهه القائده آه لما نجي على استراتيجيه الاستثمار حتلاقي تقودها وزاره الاستثمار لكن يتشارك في تنفيذها جميع آه الوزراء المعنيين نتكلم على استراتيجيه الرياضه استراتيجيه المناطق منطقه عسير او المناطق الاخرى في المملكه بنفس الاليه تقريبا دوره حياتها تقريبا هي نفس دوره حياه البرامج هو نفس العمل المؤسسي ولكن بشكل اخر آه فانا أزعم أنه هذا حيكون أسلوب التخطيط في المملكة العربية السعودية للمستقبل بإذن الله فهي تبدأ من نفس الجهة القائدة وبعدين آآ آآ لا آآ من وين تبدأ؟ لا تبدأ من مركز الحكومة أوكي. مركز الحكومة يحط التوجه ويعمل مع الجهة القائدة على الاتفاق على المستهدفات بعدين الجهة القائدة تجمع الجهات اللي تحتاج أنها هي تجمعها وتشتغل معها تضع خطة لتحقيق هذه المستهدفات وبعدين ترفع لمركز الحكومة للمراجعة والموافقة في مركز الحكومة تمر بعدد من دورات المراجعة سواء من قدرتها على تحقيق المستهدفات التوافق مع باقي البرامج والاستراتيجيات اللي موجودة وبعدين في أشياء ما حتتحقق من مبادرة واحدة أو مستهدف واحد أو برنامج أو حتى من استراتيجية قطعية وإنما جميعهم مشتركون خلينا نتكلم عن ناتج المحل الإجمالي مثلا 
كل مبادرة من مبادرات البرامج أو الاستراتيجيات القطاعية أو الاستراتيجيات المناطقية بتصب في الجي دي بي هذا فعشان أقدر أن أنا أسير اقتصاد رقم 15 نحتاج كل هذه الجهود مجتمعة أه وأنا طبعا ما حقدر أختم هذا اللقاء بدون ما أغطي جزئية أنا والآلاف غيري شغوفين فيها ويتطلعون لها ويستمتعون بسماع المزيد عنها اللي هي شخصية الأمير محمد بن سلمان أنت في هذه السنة تكمل عشر سنوات من العمل مع الأمير محمد قائد استثنائي في لحظة تاريخية ليس فقط المجتمع السعودي حتى المجتمع الدولي ينظر له بتقدير مختلف فنبغاك تحدثنا عن هذا الرجل إيش تعلمت منه؟ أسف من تعلمت منه كل ما أعرفه اليوم الأمير محمد قائد استثنائي الله أكرمنا به في هذا البلد في هذا الوقت الحقيقة الكلام عنه يصعب جدا وصعب أن نلخص عشر سنوات من الانبهار في حوار قصير جدا لكن محمد عنده يعني مجموعة من الصفات اللي استثنائية في زعمي وخلينا نركز عليها أول شيء عنده وضوح شديد في التوجهات دائما عارف ايش يبغى شيء ثاني إذا حدد اللي يبغاه واتفقنا عليه فهو عنده إصرار شديد جدا على الوصول لهذا الهدف لكن مصاحب لذلك ديناميكية كبيرة جدا في قبول التغييرات اللي لا يمكن التعامل معها ف هذه الثلاثة مع بعض في زعمي يمكن إن شاء الله تعالى هي اللي حتوصلنا لتحقيق رؤية عشرين ثلاثين بس إضافة إلى ذلك سمو الله يحفظه عنده قدرة جميلة جدا على النظر في الصورة الكبرى ومن ثم الدخول في التفاصيل ومن ثم الرجوع للصورة الكبرى ومن ثم الرجوع في التفاصيل سو وقت ما نحتاج الصورة الكبيرة حتلاقي مركز على الصورة الكبيرة ويتجنب التفاصيل والعكس بالعكس آه، هذا شيء مبهر حتى لما تشوفوا ان اكشن كل الناس اللي يشوفوا ان اكشن ينبهروا به دائما آه، عنده قدره عجيبه الله يحفظه ورعاه على الفصل ما بين المواضيع يعني آه، من الصعب جدا انك انت تدخل في اجتماع يتكلم عن آه، امور امنيه وعسكريه بعدين ترجع تخرج تدخل في اجتماع يتكلم عن امور آه، صحيه او اجتماعيه ترجع تدخل تتكلم في آه، سياسه دوليه او آه، مشاركات عالميه بعدين ترجع تدخل في امور اقتصاديه آه، وبدون ما يؤثر احدها على الاخر آه، هذه الحقيقه من الاشياء الجميله جدا اللي اتمنى اكون تعلمتها من سمو من الصعب ان انا اسويها على نفس المستوى لكني دائما منبهر بها ولا ازال انبهر بها اليوم حتى بعد السنوات هذه كلها. انا لما ارجع ورا السبعينات وافهم ايش صار ما القى جواب واضح، احنا فجاه كنا في بيوت طين او والدي يحكي لي انه كان في بيت طين بعدين صار في بيت مسلح كان يتنقل بالساعات من مدينه لمدينه بعدين صار فجاه يتنقل بالطياره في قصه تحوليه صارت بالسبعينات بس ما نعرف كيف صارت، ولما اسال ابوي كيف صارت ما عنده جواب. لو سالك عبد الله في 2030 كيف سوينا اللي سويناه؟ ستعزو ذلك لايش؟ ايش بيكون جوابك لسر او او سبب قدرتنا على تحقيق الرؤيه؟ اجن اعتقد هو محمد بن سلمان. لولا هذا الرجل الاستثنائي ما اعتقد اصلا كان ممكن نفكر. في الأشياء اللي بنفكر فيها اليوم الرجل هذا كان عنده وضوح في التوجه كان عنده عمق في الفكر وإصرار على التنفيذ تمكين كبير جدا مع الاحتفاظ بحقه للمساءلة أعتقد هو الرجل اللي صنع الفرق بكل صدق وأمانة أنا شاكر ومقدر لك وعبد الله إتاحة الفرصة لي أني أوثق هذه الرحلة التاريخية لهذا الجيل والاجيال القادمه عبر هذا الحوار فشكرا لك على قبول الدعوه. اشكرك عمر وجهدك حقيقه مساعد كبير جدا للرؤيه واحنا حريصين ان شاء الله انه هو يستمر وان شاء الله تعالى نشوفه محفز للجميع انه هو يحرص على الاهتمام بالرؤيه وتنفيذها في المستقبل القريب. باذن الله تعالى، شكرا لك ابو عبد الله. شكرا عمر. انت لك. شكرا لكم. وشكرا لفهد القصير في اعداد وانتاج هالحلقه وفي التحرير انس الخليل ياسر الغانم في اداره التصوير مسؤول اضاءه سالم بافقاس وعمر عبد المجيد مساعد في الانتاج 
وفي تصوير الكواليس عبد الرحمن عبود وفي تسجيل الصوت يوسف ابراهيم وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي الاشراف على الانتاج غيداء التميمي وايمن خالد واصيل بافرط هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع <تصفيق>